Polanza MVP della Super League on Ipol Side il mese di novembre, arriva un altro premio in un mese di novembre che evidentemente è un mese che ti porta bene, l'anno scorso di questi tempi vincevi un premio come miglior schiacciatore della Grand Champions Cup in Giappone. Sì, novembre è sicuramente un mese fortunato per me, è un mese in cui ci sono tanti impegni, tante occasioni di far bene, l'anno scorso l'ho avuto con la nazionale, quest'anno con Trento, quindi sono contentissimo di questo premio che sicuramente ringrazio la squadra per questo e il tanto lavoro che facciamo durante l'allenamento. Adesso ci aspetta quello di dicembre che è sicuramente un altro mese molto impegnativo, quindi... Uh, vediamo al, alle prossime partite con un occhio comunque di impegno perché saranno molti match da giocare e siamo contenti di poterlo fare è un premio che non arriva però a caso perché hai disputato fino ad ora un'ottima prima parte di campionato non solo grazie ai titoli di MVP a Latina o contro Treia ma in generale in tutta la prima parte di stagione sì, sono, sono contento del mio inizio campionato sono... Uh, concentrato nel far bene anche la seconda parte del campionato perché è quella che mi interessa di più ed è la più importante l'anno scorso pure c'è stato un bel inizio quindi uh, sappiamo che l'inizio uh, succede e, uh, e viene fuori bene bisogna concludere e proseguire nel miglior modo possibile Ritirare questo premio con, proprio nella giornata in cui affronti Modena affronti il tuo amico Vettori avrà, eh, sarà qualcosa di particolare di più del solito? Bah, Modena è una, una bellissima squadra, si è visto dai risultati che fa e per me sarà bello ma anche un sintomo di responsabilità eh, di una partita importante che tutti stiamo, stiamo vivendo già da questi giorni eh, con un impegno mentale eh, abbastanza elevato, adesso non vediamo l'ora di giocare questa partita che sarà una partita che resterà nella nostra testa per molto tempo. Ma prima di partita è così, raccontaci un po', ci si sente con amici come Vettori con cui hai condiviso tante esperienze non solo in nazionale? Beh sì, io con lui mi sento spesso, e in realtà parliamo di tutt'altro che di pallavolo, quindi ci sentiamo proprio di vita privata e così, ma già da quando è finito il mondiale ci siamo tenuti in contatto, quindi con lui ho un bellissimo rapporto, il fatto di trovarsi davanti è, è sicuramente bello e dà stimoli a entrambi perché siamo molto competitivi e uno contro l'altro ogni tanto ci, ci becchiamo sul gioco e quindi sarà divertente anche quella sfida lì. E allora hai la telecamera di Trentino Volley TV davanti, mandagli un messaggio. Vetto, stai attento domenica perché sarà molto difficile.